നമസ്കാരം മെഡിറ്റേഴ്സ് ഓറിലേക്ക് സ്വാഗതം വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയുന്ന മൂവായിരം പേർക്കെതിരെ കേസ് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് എന്ന് എഫ് ഐ ആർ പറയുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് പോലീസുകാർക്ക് പരുക്കുണ്ട് ഏഴ് പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും എഫ് ഐ ആർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണവും തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് മൂവായിരം പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ടെന്നറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ കേസിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ മോചിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണമെന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നത് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാരക ആയുധങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറെ ബന്ദിയാക്കി പോലീസുകാരെ കത്തിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു കലാപമുണ്ടാക്കൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന പോലീസിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരവും കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് കേസ് വിഴിഞ്ഞ മെസ്സി ലിജോ പി മണിയടക്കം മുപ്പത്തിയെട്ട് പോലീസുകാർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു എയർഗ്യാസ് വാഹനമായ വജ്ര അടക്കം ഏഴ് വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു അതേസമയം വിഴിഞ്ഞം സംഘർഷം സർക്കാരിന്റെ തിരക്കഥയെന്നാണ് ലത്തീൻ അത്യൂപതയുടെ ആരോപണം ആക്രമണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നെന്നും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും സമരസമിതി കൺവീനർ ഫാദർ യൂജിൻ ബരര പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്തൽ നോക്കി അസഭ്യ വർഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രകോപിതരായ യുവജനങ്ങളൊക്കെ അവർ ഓടിക്കുകയും വരുന്ന വഴിയിൽ പന്തലിന്റെ കാലൊക്കെ തട്ടിയിട്ടത് ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാം ഇതാ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ഒരു തിരക്കഥയാണ് അത് പൊതുജനങ്ങൾ അറിയണം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും വ്യാപകമായ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഉടൻ പോലീസ് നീങ്ങില്ലെന്നാണ് സൂചന റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഫാദർ ഷജിൻ ഫാദർ ഷജിൻ ജോസ് ഒപ്പം ലത്തിൻ അതിരൂപത പ്രതിനിധി കെ എൻ ഗോപിനാഥ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാജു പി നായർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആദ്യം ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് അംഗീകരിക്കാനാകുമോ ഒരു മതം സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ പ്രകാ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തോളം ആബാലവൃദ്ധം ആളുകൾ ഉണ്ടോ ഫാദർ ഷാജിൻ ഫാദർ ഷാജിൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ എത്തി കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരമുണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് ഒരു മതം സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം പേർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു പോലീസിനെ ബന്ദിയാക്കുന്നു കേസ് രേഖകൾ കീറിയെറിയുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫാദർ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം ഈയൊരു ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതലേ ഒന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മളൊരു ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ഇന്നലെ തന്നെ മീഡിയകൾ ഈ മീഡിയ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റത് ആരെങ്കിലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി എന്താണ് ഇത് കാരണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സംഭവം ഒരു ചെൽട്ടൺ എന്ന ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോട്ടെ ഈ ശനിയാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് സമരപ്പന്തൽ നിന്ന് പോയതാ ഷെൽട്ടൺ ശനിയാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് സമരപ്പന്തൽ നിന്നും ഷെൽട്ടൺ വിട്ടു നിൽക്കുകയും തന്റെ വള്ളം ആഴക്കടലിൽ വെച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വള്ളം താഴ്ന്നു പോയി തെറിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായ ഒരു മനുഷ്യന ഈ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പോസ്റ്റൽ പോലീസിൽ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട ഒരു ഒരു കേസില് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു
തിരിച്ച് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ട് മറ്റു വള്ളങ്ങളൊക്കെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ പോയി കണ്ടെത്താതെ തിരിച്ചു വന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇത് ഷാഡോ പോലീസ് പോലീസ് എന്ന് പോലും അറിയാതെ ഷാഡോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് അത് ജനം ചെന്ന് നേരെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോലീസ് ഞങ്ങളുടെ ഷെൽട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എന്താ കാരണമെന്നറിയില്ല വികാരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അത് അന്വേഷിക്കട്ടെ കമ്മീഷണർ വിളിച്ചു ഒരു മറുപടിയില്ല എ ഡി ജി പി വിളിച്ചു ഒരു മറുപടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിലെ കമ്മിറ്റിയോട് പറഞ്ഞത് നാലുപേരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഷെൽട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു എന്താ ചെന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെൽട്ടനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നാലുപേരെ വിട്ടു ഈ നാലുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് അച്ഛനോട് പറയുന്നത് അച്ഛൻ അന്നേരം തന്നെ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരോട് പറയുകയും ആൾക്കാർ അച്ഛനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഷെൽട്ടനെയും മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ നേരെ പള്ളി ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ അങ്ങനെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന അതായത് രാത്രി ഈ ഇട്ടിരുന്ന തുണിയോട് കൂടി വന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അവരെ നിരായുധരായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നിരായുധരായിരുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ മൃഗീയമായി ഇങ്ങനെ അദാനിയുടെ കുണ്ടകളും പോലീസും തല്ലി ചതയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തല്ലി ചതച്ചത് തല്ലി ചതച്ചതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമായത് എന്തുകൊണ്ട് നാളിതുവരെ സി സി ടി വി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനും അതിന്റെ പരിസരമൊക്കെ സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഘർഷ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നേരിട്ടു ഇത്രയും സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ എങ്കിലും ഇതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു ഇത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരുടെ സമരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതിനോടൊപ്പം കേരളം ആകെ നിൽക്കേണ്ടതുമാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പക്ഷേ തർക്കമുണ്ടാകും പക്ഷേ സാധാരണക്കാരുടെ സമരം എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുഭാവപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ എല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫാദർ ഒന്നുകൂടി വസ്തുതാപരമായി അങ്ങിത് വിലയിരുത്തി നോക്കൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഡിയ അത് കവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അങ്ങയുടെ ചോദ്യമാണ് മീഡിയ അവിടേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ മാധ്യമ പ്രതിനിധികളുമുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്കും ക്യാമറയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുന്നത് സമരസമിതി അവരെ മർദ്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സി സി ടി വി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ആ സി സി ടി വി തന്നെ സമരക്കാർ തകർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി സി ടി വി അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സമരക്കാരായിരുന്നു ഇനി അത് അവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് സമരക്കാരായിരുന്നു അതോ അതിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ അദാനിയുടെയും വിസിലിന്റെയും ഗുണ്ടകളായിരുന്നു എന്ന് അത് ആ സമരക്കാരല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അതിരൂപതയുടെ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നത് ഇതിന് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമുക്ക് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമൊക്കെ ഫാദർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശരി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതാണെങ്കിൽ അദാനിയുടെ ഏജന്റുമാര് ഗുണ്ടകൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറി സി സി ടി വി തകർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് ഫാദർ ഈ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസെടുക്കുക ചില ധൃതി പിടിച്ചുള്ള അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രകോപനത്തിന് ഇതാണോ പരിഹാരം നേരത്തെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തോളം പേര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുക പോലീസിനെ ബന്ദിയാക്കുക കേസ് രേഖകൾക്ക് കേസ് രേഖകൾ കീറിയെറിയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫാദർ വന്നു ചേർന്ന അകാരണമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നു ചേർന്ന മോബിനെതിരെ ഇങ്ങനെ അകാരണമായി വന്നു ചേർന്ന മോബിനെതിരെ ഈ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കല്ലേറുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവർ പ്രതികരിച്ചു പോകുന്നതാണ് പോലീസ് അവരെ ഇങ്ങനെ പട്ടിയ പോലെ തല്ലി ചതയ്ക്കുകയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആരും കാണാതെ പോകരുത് എത്ര വീഡിയോ വേണം എത്ര അനുഭവങ്ങൾ വേണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ അതിനേക്കാൾ മൃഗീയമെന്നത് ഈ അടി കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയവരെ ഈ അവർക്ക് ചികിത്സ നൽകിയില്ല എന്നത് പോലും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ ചികിത്സ നൽക
പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കേസിൻ്റെ രേഖകൾ കീറിയെറിയുക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ആക്രമിക്കുക അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അടിച്ചു തകർക്കുക ഒരു മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ അത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് പല ആളുകളോടും വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടും എനിക്ക് സത്യസന്ധമായ ഒരു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്യമതസ്ഥരായ ആളുകളുടെ ആ വീടാക്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു മന്ത്രി പറയുകയാണ് ഫാദർ അത് അത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരവും കൊള്ളത്തരവുമാണ് ആരുടെ വീട് വീടാക്രമിച്ചത് ആരുടെ വീട് അവിടെ ആക്രമിച്ചത് ആരുടെ വീട് ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആക്രമിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരുടെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വീട് ആക്രമിക്കുന്നത് പോലും ഞങ്ങളുടെ ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി ഇവരെ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അതിനെ തക്കതായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നും അങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറിയവർ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചതായി ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് രൂപതയ്ക്ക് വിവരമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഈ രണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ സമര പന്തലിന്റെ തൊട്ട് മുൻപിൽ നടന്നൊരു സംഭവം അതായത് ഈ സമരത്തിലേക്ക് വന്നവരെ തടയുകയും അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും അവരെ തെറിവിളിക്കുകയും ചെയ്തവര് ആ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് കല്ലുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചോടിക്കുകയും ഈ ഓടിക്കയറിയ വീടുകൾ വരെ ഓടിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അല്ലാതെ അവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് അങ്ങനെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ജനങ്ങളെ തടസ്സം നിന്നത് പോലും പോലീസിനോടൊപ്പം വൈദികർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് ദയവായി താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ തുടരണം എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സർവകക്ഷി യോഗം പൂർത്തിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല തിരക്ക് ഒരു സമരാനുകൂലി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങേക്കുണ്ടാകും എങ്കിലും ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും മറുപടി പറയേണ്ടത് അങ്ങാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് എനിക്കറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിക്ക് അന്യമതസ്ഥരുടെ വീടുകൾ സമരക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാവുക അത് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പോരാ പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിയാണ് തുറമുഖ മന്ത്രിയാണ് എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല ഇവിടെ നികേഷേ ഫാദർ ഷാജിൻ ജോൺ ഷാജിൻ ജോൺ അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് പൊഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അത് ഞാൻ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പേര് പറയുന്ന മനോരമയടക്കം അത്തരം മാത്ര മാധ്യമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈകാരികമായി ഇതൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ ബോധപൂർവമായി അവഗണിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ഏറെ നാളുകളായി വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയും നല്ല മിതത്വവും സമ്മയമനവും ഉയർന്ന നിലപാടും സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഒറ്റ ചോദ്യേ ഉള്ളൂ ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രി പറയുകയാണ് സമരക്കാർ മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ഏത് തെളിവ് തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൈരേഖ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പോരാ ഞാൻ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ഒരു വെടിവയ്പിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലോ ഉത്തർപ്രദേശിലോ ഡൽഹിയിലോ ആണെങ്കിലും നടക്കും കേരളത്തിൽ അത് നടന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല കേരളത്തിലെ പോലീസിന്റെ ആ ആത്മസമയപനത്തെ എന്തുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് സമരാഭാസമാണ് വള്ളം മറിച്ചിടുക കത്തിക്കുക അവിടെ വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന വണ്ടികൾ തടയുക വണ്ടിയുടെ കാഴി ഉൾക്കൊള്ളുക പള്ളിയിൽ ബെല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സാമുദായിക പ്രശ്നമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വികാരമാണ് ഉയരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇപ്പൊ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിനെതിരെ വരുന്ന ഒരു ആക്രമണമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ അതിരൂപരായി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു കോർക്കലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും പറഞ്ഞോവില് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നു ദേവർ കോവിൽ കേരളത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭ
അവരുടെ തല തല്ലി പൊളിക്കുക അവരുടെ വീടുകൾ കയറി ആക്രമിക്കുക ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സമരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കയറുക വീട്ടിൽ കയറി ഇത് സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫാദർ സാജിൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് മന്ത്രി പറയേണ്ടത് ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് ഒന്ന് വെടിവെപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സി പി എം പ്രതിനിധി പറയുന്നത് ഇത് തീർത്തും നിരുത്തരവാദിത്വമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സമരത്തിൽ വളരെ സമാധാനപരമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും വെടിവെപ്പിന് വേണ്ടി പോകും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴിന് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ സമാധാനപരമായി ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതും ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറി വന്നവരാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഏഴിന് ആവശ്യങ്ങളില് സർക്കാരിന്റെ വാദം ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് ആറ് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ഒറ്റ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം ഇന്ന് ചർച്ചയിലെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ജി ആർ അനിൽ പറയുന്നത് സമരക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സമരക്കാരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സമരക്കാർ സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് യോജിപ്പിലെത്തും ഞങ്ങളൊന്ന് കൂടിയാലോചിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് കൂടിയാലോചിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നിഷേധാത്മക സമീപനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഇതാണല്ലോ മീഡിയക്കാരെയും പൊതുജനത്തെയും ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വാസ്തവം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഇവർ ഏഴ് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഏഴ് ആവശ്യങ്ങളിൽ ഏത് ആവശ്യം നടത്തി തന്നത് ഇനി ആറാവശ്യം ആറര ആവശ്യം നടത്തി തന്നുവെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ലാതെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഒന്നാമത് തീര നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് പൊഴിയൂർ മേഖലയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വലിയൂർ മേഖലയുണ്ട് അഞ്ചുതെങ്ങ് മേഖലയുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചെല്ലാനത്തൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ചെല്ലാനം സുരക്ഷിതമായ മേഖലയാണ് അതുപോലത്തെ എന്ത് പദ്ധതിയാണ് ഈ മൂന്ന് മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നുപോലും ചർച്ചയായില്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ തീരനഷ്ടം തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്ത് പദ്ധതിയാണ് ഈ പറയുന്ന പൊഴിയൂർ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊഴിയൂരിലെ തീര നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും പൊതുവായി വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബസ്സും തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ബസ്സും ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റോഡ് തന്നെ കടലെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് പ്രതിവിധിയാണ് ഈ തീര നഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പൊഴിയൂർ മേഖലയിലും വലിയൂതറ മേഖലയിലും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു തെങ്ങ് മേഖലയുമായിട്ട് നടത്തി തീർത്തത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത് പുനരധിവാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ പോർട്ടിന് ഇവിടെ കല്ലിടുമ്പോൾ അന്ന് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഈ പോർട്ട് കാരണം ഈ ഭവനം നഷ്ടപ്പെടുകയോ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കാമെന്ന് ആ വാക്കും വിശ്വസിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഏഴ് വർഷം വെറുതെ കാത്തിരുന്നതല്ല പല 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 നിവേദനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനേരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരാധ്യ പുരുഷനായി കാണുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിവന്ദ്യ സൂസപ്പാക്യം പിതാവ് സൂസപ്പാക്യം പിതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുത്ത് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് എന്റെ ജനം അത്രത്തോളം പട്ടിണിയിലും വറുതിയിലുമാണ് എന്റെ ജനം ഈ പട്ടിണി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി കിഡ്നി പോലും വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് സൂസപ്പാക്യത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂസപ്പാക്യം പിതാവിനെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂസപ്പാക്യം പിതാവിനെ സമീപിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു മിസ്റ്റർ ഏലിയാസ് ജോൺ ആയിരുന്നു അന്ന് പാക്യം പിതാവ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അത് മാത്രമല്ല എന്നാൽ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇത് ഒരു ദുരന്തമായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ അന്നിതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കും എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ആഘാതം തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയവും ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഉണ
തീരത തീരെ ശോഷണത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും ഒരു പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിക്കാതെ ഈ അതിൽ ഏഴിൽ ഒന്നാണ് ഈ തീരെ ശോഷ തീരെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പൊതുജനത്തോട് പറയുന്ന നടത്തിയെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് പുനരധിവാസം മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് വെച്ചു തരുമെന്ന് ജിയോയിലൂടെ അന്ന് ഈ ജനത്തിന് വാക്കു കൊടുത്തതാണ് പല ആവർത്തി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും നടത്തുന്നില്ല ഇന്നൊരു കോളനി വൽക്കരണത്തിലേക്ക് ഈ ജനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഭൂമി പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റില് ഇവരെ താമസിപ്പിക്കാൻ വിടുന്ന ഒരു പ്രവണത നഖക്ഷിതാന്തം എതിർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം വഴിമുട്ടിയത് ഈ പുനരധിവാസം മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം വീട് വാടക വീട് വാടക ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷം നിങ്ങൾ കൊടുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു വീട് കിട്ടുമെന്ന് അത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് തന്നെ അന്വേഷിക്കുക പൂന്തുറ മുതൽ വലിയ വെളി വരെ എല്ലാ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും ഇങ്ങനെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇറങ്ങി നടന്നല്ലോ ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ പരിസരത്തെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എയർപോർട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ദിവസ വാടക തന്നെ ആയിരം രൂപ ഉള്ളപ്പോഴ് ഈ പറയുന്ന അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വീട് വിട്ടാതെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോയവരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഗോഡൌണിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ൂലമ്പള്ളിയിൽ കണ്ടതാണത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് പുനരധിവാസം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു ഫാദർ ഞാൻ വരാം മറ്റുള്ള അതിഥികളെ കൂടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കട്ടെ പറയുന്നത് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നല്ല ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നൊന്നും അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഞാൻ രാജു പി നായരിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ രാജു ശ്രീ രാജു പി നായർ അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ തുറമുഖ മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സംഭവം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം സങ്കടിതമായി വന്ന ആളുകൾ ചില വീടുകൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ അക്രമം ആ കാര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അന്യമതസ്ഥരുടെ വീടുകളാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും കാരണം ആ പ്രദേശത്ത് ഈ സമരം സമരത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അന്യമതസ്ഥരുടേതാണെന്ന് മന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ പ്രദേശത്തുകാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചോ അതെ അതെ അവിടെ സമരം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് സമരത്തെ എതിർക്കുന്ന അല്ല നോക്കുക ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് തീരമേഖല അങ്ങേക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോളട്ടെ തീരദേശ മേഖലയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കരുതലോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണമല്ലോ ഇന്നിപ്പോ കെ സി ബി സി പോലും അങ്ങയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അന്യമതസ്ഥരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചു സമരസമിതി എന്ന് സമരസമിതി ആരാ ലത്തീൻ അതിരൂപതയാണ് ഒരു മതവിഭാഗമാണ് അവരാക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ സ്വാഭാവികമായും ഉത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഈ സമരത്തെ ഇത്രമാത്രം പ്രയാസകരമായ അന്തരീക്ഷം മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടും ഒരു തരത്തിലും അതിനെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാതെ പരമാവധി ക്ഷമപാലിച്ച് നിൽക്കാനുള്ളത് ഫാദർ ഷാജൻ ജോസ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലത്തീൻ അതിരൂപത പ്രതിനിധി ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടോ എന്ന് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പരാതിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്താനാവുക രാജു പി നായർ എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന നിലപാട് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങയിലേക്ക് വരാൻ വൈകിയതിൽ അല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവാൻ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതും കൂടി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പരാതി പക്ഷെ കുറച്ച് ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഇടപെടാതെ തരണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആഴക്കടൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന് കൂടുതലും ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽ
നമ്മൾ ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇടുക്കി നമ്മുടെ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെതിരായിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നു അന്ന് അവിടെ ആ പള്ളിയിലെ പാർട്ടിമാരും അവിടുത്തെ ബിഷപ്പുമാരും ഉൾപ്പെടെയാണ് ആ സമരം നയിച്ചത് അതിന്റെ നേട്ടം കൊയ്ത പാർട്ടിയാണ് സി പി എം അന്ന് പി ടി തോമസിനെതിരെ ശവഘോഷ യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ പോലും അത് മതം ഇടപെടുന്നു പറയാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ മതം ഇടപെടുന്നതായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാരണം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പറഞ്ഞത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വേണം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ പദ്ധതി ഇപ്പോ പുനരാരംഭിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള ശ്രമമല്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ഈ സമരത്തെ വർഗീയവൽക്കരിച്ച് മാറ്റി അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം അത് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ തമ്മിൽ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ യോജിപ്പൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ നാനാപൂർ നാഗപ്പനും പി വി രാജേഷൊക്കെ ഒരുമിച്ച് സമരം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ തീവ്രവാദം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിലപാട് അതിനെ മതം തീവ്രവാദമാക്കി മാറ്റണം മലപ്പുറത്ത് സമരം ചെയ്താൽ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദമാക്കി മാറ്റും ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞ സമരത്തെയും തീവ്രവാദമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മ ദേവത് കോവിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന പോലും അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പരിസ്ഥിതില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഴിഞ്ഞ സമരത്തിൽ അഭിപ്രായ പ്രതിനിധിയാണ് അവിടെ എതിരായിട്ട് വന്നാൽ അടിച്ചോടിക്കും എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷമാണ് ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇതിനെ വർഗീയവൽക്കരിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കേരളം ഇന്നിപ്പോ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പറഞ്ഞത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വേണമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നൂറ്റി നാല് ദിവസം നൂറ്റഞ്ചു ദിവസം ഒക്കെ ആയി മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഇല്ലാതെ ആവണം വേണ്ട എന്ന് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമരക്കാർ അവർ പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കാര്യം എന്താ അവരനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന തീരശോഷണം ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ വാസസ്ഥലം തോന്നുന്നു അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം ആ പരിഹാരം നേരത്തെ ഇവിടെ അച്ഛൻ തന്നെ ഈ പദ്ധതി വിഭാഗം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരശോഷണം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതോപാധി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നാനൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പ്രധാനമായും ഇപ്പൊ ശ്രീ രാജു പി നായർ ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിനാണ് മറുപടി വേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു ബി ജെ പിയുമായി ഒത്തുകൂടി നിങ്ങളൊരു ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ സമരത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ആയ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ചോര കുടിക്കുന്ന കുറുക്കന്റെ സ്വഭാവമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കൂടി ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ചോര കുടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമം ഈ വിഴിഞ്ഞത്ത് മാത്രമല്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് വേണ്ടണം എന്ന് വെച്ചൊരു നിലപാട് എടുക്കരുത് കൃത്യമായി പ്രോജക്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം വഴിയിൽ അവര് സമരക്കാരെ വേറെ തരത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോജക്ടിനെതിരായി പ്രായോഗികമായി കോൺഗ്രസ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് രാജു പി നായരുടെ പ്രസ്താവനയിൽ വന്നത് ഈ പ്രോജക്ട് വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ സി പി എം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റും പാർട്ടികളും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം പ്രദേശത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനതയും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നു അവസരത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിപ്പിക്കും പറഞ്ഞോളൂ രാജു രാജു പി നായർക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഐ എൻ ടി യു സി ബി എം എസ് സി ഐ ടി യു
അതേപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മും ഈ പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യം സമീപ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തത് അതാണ് രാജു പിന്നെ ആർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആനാവൂർ നാഗപ്പനും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിരോധമൊന്നുമല്ല നയപരമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഈ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കൂടി ചേർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അദാനിയെ തന്നെ ഈ ഇത് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതാരാ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാ അങ്ങനെ കരാർ കൊടുത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദാനിയുടെ ആണോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണോ നോക്കല്ലേ ഈ പോർട്ട് അദാനിയുടെ ആയിട്ടല്ല ഇത് കേരളത്തിന്റെ പോർട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെന്റുമായിട്ടൊരു മീഡിയേഷനിൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കോൺഗ്രസ് ആണ് ഈ ചോ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന പോലെ കുറുക്കന്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പോ കോൺഗ്രസും അത് എക്കോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമരസമിതി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സി പി എം ബി ജെ പി അദാനി കൂട്ടുകെട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് ഇനി ഈ അതായത് ഇവിടെ പോർട്ട് വേണ്ടെന്ന് നേരത്തെ രാജു പി നായർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളാകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആഘാത പഠനം നടത്തുകയും അത് കാരണം ബാധിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർത്തി വെച്ച് പഠനം നടത്തണമെന്നാണ് അല്ല നിർത്തി വെക്കുക എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജിയോ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ഇത് ഇത് സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഭവനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ജിയോ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പാണ് ഈ ഉറപ്പിനെ കുറിച്ച് പല 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 ചർച്ച പല പ്രാവശ്യവും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർക്ക് ഞങ്ങൾ നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ മൂന്ന് സെന്റിന്റെ അല്ലല്ല കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് സമരസമിതിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചർച്ച നടത്തി രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നാലോളം ചർച്ചകൾ നടത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സമരക്കാർ വരുമെന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്നു അവരാണ് ഈ പ്രശ്നം കൃത്യമായി സമരസമിതി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഈ അവിടെ അവിടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് വിടിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളതല്ല അത് തെറ്റാണ് അതിനെ അതിനെ അവിടെ സിമെന്റ് ഗോഡൌണുകളിൽ താങ്കൾ തെറ്റു പറയുമ്പോ തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്നും ഇടപെടും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾ തുറന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടെ ഇവിടെ സിമെന്റ് ഗോഡൌണുകളിൽ കിടക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറുപതോ നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ശ്രമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ ശ്രമം അവരെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാടക തീരുമാനിച്ചു എട്ട് പത്ത് പേർ അത് പോയി വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചവരുടെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കും ഇനി ആരും വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ മര്യാദ കാണിച്ചില്ലേ അച്ഛനും ആ മര്യാദ കാണിക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോരാന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കണം ആലോചിക്കുന്ന പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ ആലോചിച്ച
അക്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് എട്ടേക്കർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടേ അത് എന്നെ എന്നെ അനുവദിക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞോളൂ എട്ടേക്കർ ഭൂമി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ക്യാബിനറ്റ് കൂടി ഉടമസ്ഥാവകാശം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് പണിയാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ തോക്കിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വെടിവെക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു പിതാവല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാമോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാമോ നിങ്ങളോടുള്ള മര്യാദ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനും ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന എന്തിനാ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും ഇവിടെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ച കാര്യങ്ങളായി പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഫാദർ സാജിൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ജിയോ ഇറക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ മാത്രമാണ് ഓരോന്നിലും ജിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലും ജിയോ ഇറക്കി ആകെ മണ്ണെണ്ണയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് മണ്ണെണ്ണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പെൻഡിങ്ങിലുള്ളത് പദ്ധതി നിർത്തി വെക്കണം എന്നുള്ള ഏഴാമത്തെ ആവശ്യം അതിനോട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ അനു ശിവരാമന്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കൂടി പോയി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോട്ട ലക്ഷ്യത്തിന് കേസ് കൊടുത്തത് അല്ലാതെ വധശ്രമത്തിനല്ല അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ശിരാജു പി നായർ നോക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഉന്നയിച്ച വിഷയം ഉന്നയിച്ച വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോടതി പോലും ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തേതെന്നുപോലുള്ള സമരമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അതിലത്തീന അതിരൂപത പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അനു പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിട്ട് കോടതിയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ട് കോടതി വിധിയുള്ളപ്പോൾ കോടതി വിധി ലംഘിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിഷയത്തിനൊപ്പം ചേർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അതിനുമ്പ് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒന്ന് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥും ഞാനും ഒരുമിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ തൊഴിലാളി സമരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ടി യു സിയും സി സി ഐ ടിയും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു വിഷയത്തിൽ സമരം ചെയ്തതിനെ ബി ജെ പി സി പി എമ്മും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ആ പുതിയ നയവ്യതിയാനം ശ്രീ ഗോപിനാഥനോട് അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ നയവ്യതിയാനം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അവസാനം നമ്മള് ഒരു ദേശീയ പണിമുടക്കും മറ്റേതിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി എം എസ് അപ്പത്തിന്റെ പിന്മാറും അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോട്ടെ ഞാൻ ഈ പതിനാറ്റൊക്കെ അധികം കിടക്കുന്നില്ല ഇതെന്തായാലും വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ ആർ എസ് എസിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമല്ല ഇതിനകത്ത് അദാനി അതിന്റെ മീഡിയേറ്ററാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം സമരസമിതി പോലും ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമാക്കുന്നവരെ നിർത്തി വെക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടാണെന്നാണ് നിർത്തി വെക്കണം എന്നുള്ള നിലപാട് ശ്രീ രാജു പി നായർ കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ ഏത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ അനുമതിയും കിട്ടി പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനം ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പദ്ധതി തുടങ്ങിയാൽ മതി പുനരാരംഭിച്ചാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കണം പക്ഷെ അതിനൊപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഇവരുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പണം വരെ കണ്ട ഡി പി ആറിൽ പണം വരെ കണ്ട ആ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കണം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഈ സർക്കാർ സമരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തോ നോക്കൂ പരമാവധി പ്രകോപിപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊരു മത തീവ്രവാദമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കിണഞ്ഞു പരി
ക്രൈസ്തവ മതാചാര നിയമപ്രകാരമല്ല കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മെത്രാം മാർക്കെതിരെയോ സഹായ മെത്രാം മാർക്കെതിരെയോ കേസെടുത്തിട്ടില്ല വധശ്രമത്തിനും കേസെടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിനും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമ സമരങ്ങളും അട്ടിമറി സമരങ്ങളും നടക്കുന്നതിനും പോലീസുകാരെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ച് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം പോലീസുകാരെ ആശുപത്രിയിലാക്കി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോയ ആംബുലൻസിനെ തടച്ചു നിർത്തി രണ്ട് പോലീസ് ഇപ്പം അഞ്ച് പോലീസ് ഇപ്പം മറിച്ചിട്ടു രണ്ട് അതിനെതിരാണ് കേസ് ഇത് ലത്തീന തിരൂപതയും രാജു പി നായരുടെ കോൺഗ്രസും മാത്രമല്ല ഉന്നയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഘടകകക്ഷിയായിട്ടുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ നേതാവ് ജോസ് കെ മാണി പറയുന്നത് വ്യക്തമായി കേൾക്കുക ആ സ്ഥലത്തു പോലും ചെല്ലാത്ത ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെതിരെ പിതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച ഐ പി സി നിയമം അനുസരിച്ചാണ് അത് പിണറായി വിജയനും ബാധകമാണ് കെ എൻ ഗോപിനാഥനും ബാധകമാണ് ഗോവിന്ദ മാഷനും ബാധകമാണ് കൊടിയേരിക്കും ബാധകമാണ് ഒരാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനുള്ള സമയം കൊടുക്കൂ ശ്രീ രാജു പി നായർ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ നിങ്ങളുടെ ഘടകക്ഷി നേതാവായ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി പറയുന്നു പിതാവിനെ ആ സ്ഥലത്ത് പോലും പിതാവ് ചെന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും പിതാവിന് നേരെ കേസെടുത്തത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോലീസ് ജീപ്പ് മറിച്ചിട്ടു അതുപോലെ മറ്റ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആ പിതാവ് അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ ഘടകക്ഷി നേതാവിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹം സഭയുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേദന തോന്നിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളാരും ഒരു ലത്തീന ഒന്ന് കേക്ക് ഒന്ന് കേക്ക് പറയട്ടെ ക്ഷമയോട് കൂടി കേക്ക് ഞങ്ങളാരും മനഃപൂർവമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഷാജിൻ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സഭയുമായി ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേദന തോന്നാത്തത് അല്ലേ അല്ല 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 ആ സഭയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അടുപ്പമുണ്ട് അവര് സർക്കാർ അവരാരും സർ അല്ല ഗോപിനാഥ് എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത ഒഴിച്ച് തൊട്ടുപ്പുറത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മറ്റ് അതിരൂപതകളോ കേരളത്തിലെ ഓത അതിരൂപതയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല അവിടെ നേരിട്ട് വന്ന പ്രശ്നം അത് കോട്ട ലക്ഷ്യത്തിനാണ് കോട്ട ലക്ഷ്യത്തിനാണ് കോടതിയിൽ പോയി സമരസമിതിയുടെയാണ് നിങ്ങൾ കോടതി പറഞ്ഞോ അല്ല ഒന്ന് ഗൂഢാലോചന ഈ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നയാള് ഇത് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പങ്കാളിത്തം ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് എനിക്കൊന്നത് ആറ് വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് ഇതിനെതിരെ കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രതിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം ഉണ്ടോ മതവിശ്വാസികളോട് സമരം ചെയ്യാൻ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ഇടുവോ ആരെങ്കിലും പറയോ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അങ്ങനെ പറയോ എന്ത് വിഡിത്തമാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം ഫാദർ ഇപ്പൊ ഫാദർ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ സഭ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാ അങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അല്ല ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് റിയല
राष्ट्रीय अल केस आ क्यों नाम चानल चर्चा विस्तर अशप निरपराधिया मत आरुम इन पंगाड़ी क्यों उत्तरवादी उत्तरवादित्वी अन्वेषित आह्वान भर्त हरताल आह्वानो प्रावश्यम नोटीस हाईकोड़ी अल हाईकोड़ी एराकुत जिला कोल को राष्ट्रीय प्रत्येक चुमेल संबंधु जीवन वास्थल अक्म संभव स्वाभाविक प्रतिरण सर्वकक्ष योग प्रति जी आर एल मंत्री व्यक्त अक्म समर अक्म अक्म मार्ग अहिवा वेटर उत्तरवादत्पूर्व समीपन सभ अतिरूपत भागत फादर षाजी जोस् 
അക്രമര സമരം ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല ഞങ്ങളുടെ മാർഗവുമല്ല അതിനെ ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഇവിടെ സമരം ചെയ്തിട്ടും ഇതൊരു അക്രമത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അപ്രകാരം തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അതിരൂപത നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് ഫാദർ നമ്മൾ എല്ലാം അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് നുറഞ്ഞു കയറിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്രമ സംഭവ അക്രമ സമരത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സി സി ടി വി പോലെ പോലും അന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു മാറ്റി വെച്ചത് സമരക്കാരാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാദർ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നവരെ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അവരെ പിടിക്കണമെന്നും കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരെ പിടിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് അവര് അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലീസിന്റെ രേഖകൾ നശിപ്പിക്കുക അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അടിച്ചു തകർക്കുക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് വലിയ തോതിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു തകർത്തത് ആരാണെന്ന് വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മീഡിയയും ഇതൊന്നും ചിത്രീകരിക്കാതെ പോയത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇത് പോലീസ് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം അതിനു മുമ്പുള്ള ചിത്ര അതെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേര് പരിക്കേറ്റിട്ടും അതിൽ ഒരാളുടെ പോലും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാൻ ഞങ്ങളുടേത് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും സമരത്തിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളില് ഹെലിക്യാം പോലും ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വലിയ സമരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഹെലിക്യാം ഉപയോഗിച്ച് പോലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ കഴിയാതായി അത് സമരക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫാദർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല അങ്ങനെ സമരക്കാരെ അതായത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറാമത്തെ ദിവസം ഒരു അക്രമം ഉണ്ടായത് വ്യക്തിപരമായി ഫോട്ടോ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേര് സമരക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളെ മാത്രം എടുത്തിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതെന്തിനാണെന്ന് പ്രശ്നമാവുകയും ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് അന്നൊരു പ്രശ്നം നടന്നത് വളരെ ദുരുപതിഷ്ഠിതമായ ആരോപണമാണ് ഒരു മാധ്യമം അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ല അത് അതാ സംഭവിച്ചത് അവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നുള്ളത് അവിടെ ചോദ്യം വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മോബിന്റെ പ്രതികരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതാ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പം അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല നമ്മുടെ മാർഗവുമല്ല അത് അപലപിക്കുക തന്നെ വേണം ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇത് ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമരമല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏഴ് ആവശ്യങ്ങൾ ഈ ഏഴ് ആവശ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ഇത് സമാധാനപരമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിദേശ പണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു സംസ്ഥാന മന്ത്രി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിദേശ പണം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസും അന്വേഷണ വിഭാഗവും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണോ ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലേ അവരല്ലേ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവരല്ലേ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ശരി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് കെ എൻ ഗോപിനാഥ് മറുപടി പറയേണ്ടത് നേരത്തെ രാജു പി നായർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈഗോ ഇവരെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൂടെ ആ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നികേഷ് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേസ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അദ്ദേഹം അധികം കേസുകൾ പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് രാജു പി നായർ ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് കേസുകൾ പെട്ട ആളാ ഈ അടുത്ത് കൊച്ചി റിഫൈനറി മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടു ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് നടത്തിയതിനെതിരായി ഒരു കോടതി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി എളമര കരീമ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലാണ് ആ സമയത്ത് ഡൽഹിയിലാ പണിമുടക്കിനെ കേന്ദ്രം ആഹ്വാനം ചെയ്തു എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നാം പ്രതി എളമര കരീമ രണ്ടാം പ്രതി നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ആർ ചന്ദ്രശേഖർ പോലീസ് കേരള പോലീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനാണ് ഇനി ഞാൻ നികേഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം നികേഷ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം അന്യായമാണെന്നൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്
ഈ പണി നിർത്തി വെക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ചർച്ചയ്ക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു അകൽച്ചയുണ്ട് ഓഖി വിഷയം വന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പോയില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉണ്ട് രണ്ട് അതാ ഇപ്പോ ദിവസമായി സമരം ചെയ്യല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടിട്ട് അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ആളാണല്ലോ അദ്ദേഹം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും മാന്യമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളുണ്ടോ അദ്ദേഹം മണിപ്രവാളം പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാറില്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരാളാ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുത നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വിവേചനം കേരളത്തിനകത്ത് ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിൽ വികസന കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പോലും നാലുവരിപ്പാത അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക അത് രണ്ടുവരി പാതയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നാലുവരി പാതയാവണം ആറുവരി പാതയാണെന്ന് കൃത്യമായി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെ ഗുണദോഷിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വക ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തടസ്സമല്ല ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമല്ല അവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചോര കുടിക്കുക അല്ല ഷാജൻ ജോൺ ഫാദർ ഷാജൻ ജോൺ നിങ്ങളൊരു മര്യാദയുള്ള ഫാദറാണ് നിങ്ങൾ സംസാരത്തിലെല്ലാം ആ മര്യാദ പുലർത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുലർത്തുന്നവരാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷവും എന്നാൽ ഇന്നലെ തിയോഡിഫിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കള്ളൻ ആഭാസൻ ശിങ്കിടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് രാജു ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് വേറൊരു ചാനൽ മനോരമയിൽ മനോരമ ചാനൽ അത് അനുവദിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ആഭാസത്തരം കൊണ്ട് അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഓഡിയോയിലാ സംസാരിച്ചത് സമരസ്ഥലത്ത് നിന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വികാരത്തിലായിരുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചർച്ചയിലൂടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നമാണ് പരിഹരിക്കാൻ സമരസമിതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അതിനവസരമുണ്ട് മന്ത്രിസഭ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും മന്ത്രിസഭ പറഞ്ഞത് ഇനി സമരസമിതിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമരസമിതി എന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് തുറവിയോടു കൂടിയാ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏഴ് ആവശ്യങ്ങളും തീർത്തും അത് ഈ ജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പൊതുസമൂഹം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചാനലിനോട് പൊതുസമൂഹത്തോടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അടിച്ചു ചേർക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുക രേഖകൾ കീറിയെറിയുക തുടങ്ങിയ രീതിയിലേക്ക് പോകരുത് പ്രത്യേകിച്ച് കോടതി കണ്ടെത്തിയവരെ അന്വേഷിക്കുക സമരം അക്രമ സമരം ഞങ്ങളുടെ മാർഗമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിരാഹാര സമരം അനുസരിച്ച് ഗാന്ധിയൻ മാർഗത്തിൽ സമരം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സമരസമിതിയാണ് ഗാന്ധിജി ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന വടിക്കടിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും അക്രമത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇടിഞ്ഞത്ത് നടന്ന സംഭവം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു അക്കാലത്ത് സംശയമില്ല മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ സമരം ഈ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളെ പോലെ പോലും ഇല്ലാതെയാക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷെ സി പി എം അക്രമ സമരത്തിനെതിരായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ഒരു തമാശയോട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ശരി വളരെ നന്ദി ശേ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് രാജു പി നായർ ഒപ്പം തന്നെ ഫാദർ ഷാജിൻ ജോസ് അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു